Kuhakikisha kuwa rasili mali za mifugo Na ufu vizi na endeleswa Na kukuzwa katika mazingira endele Kwa ajiri ya ukuzaji wa uchumi na maendele Kuboresha maisha ya mwananchi na nchi Kutuimbe Mifugo ikikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Kutuimbe rasili mali za kufi ukikuwa Uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Ungezi kwa wiza Mifugo ikikuwa Uchumi unakuwa Tanzania Tulinde rasili malize Kufi ukikuwa Uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Ungezi kwa wiza Na kukaribisha katika makala haya ambayo yanaandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikiwa ni mfululizo wa makala zenye mada mbalimbali mbali. zikiwa na lengo la kukupatia elimu juu ya sekta za mifugo na uvuvi pamoja na kukuhabarisha na amna serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi inavyotekeleza majukumu yake. Mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ninakukaribisha katika makala haya ambapo kwa siku ya leo utafahamu Namna ngozi kutoka kwa wanyama hususan ngombe inavyotakiwa kutunzwa tangu mnyama anapozaliwa hadi inapofika kiwandani kwa ajili ya matumizi ya kutengenezea bidhaa mbalimbali. Kufuatia maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli kuhakikisha rasilimali zilizopo hapa nchini zinatumika viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia chuo cha mifugo Tengeru kilichopo mkoa wa Arusha makala haya yanakutana na mkufunzi kutoka katika chuo hicho bwana Frank Moshi ambaye anatufahamisha maana ya ngozi aina zake na namna ya kumtunza mnyama hususan ngombe tangu anazaliwa hadi baada kumchinja ili kupata ngozi bora kwanza ngozi ni ile eh, kipande cha nyama kinachofunika mnyama kwa nje mwili mzima na kinakuwa kina manyoya. Kwa hiyo hicho ndio tunaita ngozi. Lakini ngozi ziko za mbili. Kuna ngozi za wanyama wakubwa kama huyu hapa ni ngombe. Kuna ngozi ya jamii ya mbuzi ambayo ni wadogo, ile ni ngozi ambayo ni ndogo kwa ukubwa, vile vile uzito wake ni mdogo. Kwa unaposema ngozi una maana ya kitu kilichofunika mwili huwa huyu mnyama kama tunavyoona. Hiyo ndio ngozi. Sipokuwa kuna moja tunaita hide na nyingine ni skin. Wanyama wadogo kama jamii ya mbuzi, kondoo, e, ukija kwenye sungura, e, hawa wote wanatoa kitu kinaitwa skin. Ile ni ngozi ndogo na haina uzito mkubwa. Tunapata hela kigeni kwa kuuza ngozi nje ya nchi. Na hili unaona wenzetu wako mbele kama Ethiopia, wako mbele sana. Sisi tuna wanyama wengi lakini bado zao la ngozi halijaweza kutunufaisha sana kwenye e, kupata kwenye kupata hela ya kutosha. Lakini zao zao la ngozi kwa upande mwingine umetumika kuzalisha vitu ambavyo vinasitiri mili. Kwa mfano mazao ya ngozi kama e, majaketi yale tunayovaa wakati wa baridi, tuna viatu tulivyovaa hapa, eh? Vyote hivyo vinatokana na ngozi. Kuna vitu vingine tunavipata faida kutoka kwenye ngozi kama e, vishikizo kama hiki hapa, hiki ni jamii ya ngozi, ni kishikizo cha funguo. Tunao mikanda ambayo tunavaa kwa mfano kwangu hapa mimi hii ni pure leather. Ni kiwanda chetu cha Tanzania kimetengeneza huu mkanda. Kiko pale himo. Tulienda kwenye na ngozi pale wote tukanunua mikanda mizuri. Hata ukiangalia wakati ulikuwa unauza bei kubwa kidogo shilingi 25 ilikuwa ni hela nyingi. Kwa hiyo kwa jumla ngozi e, ina faida nyingi sana. Lakini una faida ambazo ni ndogo ndogo ziko kwenye jamii. Kuna bado makabila nchini wanavaa ngozi wahadhabe. Eh? lile ni vazi lao la asili. Eh? kuna makabila nchi hii bado yanalalia kitanda cha ngozi na wanakipenda kuliko magodoro sasa hivi ambao wanaumiza mgongo. Eh? kuna machifu wapo mpaka sasa hivi akitembea na kipande kile cha mkia ule kwenye ngozi anajulikana huyu ndiye chifu au anaweka kwenye kofia zao vitu fulani fulani. Kwa hiyo hizo ndo faida chache ambazo zinatokana na ngozi.
tuna uh, madaraja manne mm, ambayo anasema grades ziko nne kuna grade ya juu ambayo namba moja kuna grade ya chini yake ambayo ni namba mbili kuna grade namba tatu na kuna grade namba nne kwa hiyo hizi <coughs> grade kwa mfano mnyama kama huyu hapa huyu mnyama hana alama yoyote kwenye ngozi huyu mnyama hapa hana alama yoyote kwenye ngozi ambao zile alama huwa zinaleta hasara kwenye kiwanda eh? zinaleta hasara kwa sababu wakati wa kutengeneza zao kutokana na ngozi mwisho wake kutana kutokea tundu au ngozi inakuwa ni hafifu hmm? kwa hiyo ngozi kama hii haina alama mchunaji sasa pale ndio tatizo linapotokea kwa natakiwa hapa tumemtunza vizuri tumechagua eh, ngombe mzuri eh? ambaye tunatakiwa ngombe wetu awe ni, ni, ni. tumemchagua kuanzia breed yake ni nzuri ana ngozi kubwa ina uzito mkubwa eh? ngozi siwe na alama huko ndio tunaenda grade ya kwanza ambayo ni nzuri ngozi siwe na alama zile ambazo ni za kuchapwa alama za kuchoma kuweka alama maeneo ambayo hayakubaliki eh? ukiweka alama kwenye tumbo kwenye mbavu ile kukubaliki kuna maeneo ambayo yamekubalika kwa ajili ya kuweka alama zile kwa ajili ya mfugaji lakini ngozi bora na lazima ina uzito unaotakiwa na mnyama hapa nchini tunasema wanyama wanatakiwa kama tungekuwa na viwanda vya ngozi viko kila mahali tungetakiwa tuwe na wanyama wanachinjwa kati ya miaka miwili mpaka miaka miwili na nusu lakini hapa ngombe ana e, au mbuzi au ngombe anachinjwa baada ya kuonekana amezeeka kiasi kwamba kitaalamu ukiangalia zile nyuzi nyuzi za, za ngozi zimeshaanza kuchoka zinakatika mwishoni tunatakiwa ngombe wachinjwe kwa na umri wa wastani ili waweze kutoa zao e, la ngozi kwa grade 1 hiyo inakuwa haina alama ya aina yoyote kwa tunazo grade nne. grade ya kwanza ni hiyo ambayo E, tunailinda kwanza kuanzia kwa mfugaji mchinjaji msindikaji mpaka mtu anaenda kusafirisha lazima tuhakikishe kwamba ile ngozi imelindwa lakini tatizo linatokea sana kwa upande wa mfugaji hajui kwamba unapochagua ngombe bora unapomlisha vizuri ngozi inakuwa na unene unaokubalika inakuwa na uzito unaokubalika hilo hawalijui ndio tunachotaka usisite lakini kingine ni wachunaji hao ndio ndio mahali pabaya kabisa wachinjaji na wachunaji hapo ndipo panapotokea tatizo panatokea tatizo kwa sababu wanapelekea ile ngozi kuhama kwenye e, grade au daraja la kwanza kwenda grade ya mwisho mpaka nyingine zinaingia kwenye ile ambayo haina grade ambayo tunasema ya kutupa reject high five kwa hiyo wale wachunaji wamekuwa wakitupeleka huko na sababu zipo sababu zipo kwamba wachinjaji na wachunaji hawajui hata wafugaji namba ni waweke pamoja wafugaji wachinjaji wachunaji wasafirishaji wote hawa hawajui thamani ya ngozi laeto angelijua thamani ya ngozi wasingefanya kile wanachokifanya thamani yake unaona haipo kwa sababu gani anaenda kuuza ngozi kwanza mtunze mnyama akamuuze ile ngozi anaoje kupa shilingi elfu moja ngozi ya ngombe ilivyo kubwa eh? ambayo inatoa viatu pea ngapi nyingi tu kutoka kiatu kwenye ngozi moja ukiuza kama imeshakuwa imeshatengenezwa inaweza kumuingizia mfugaji ngozi ya ngombe tu au ngozi ya mtu sema ngozi ya mbuzi inaweza kumuingizia shilingi laki mbili wakati yeye ameuza kwa mbuzi wake kwa shilingi 30 kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo litazo lipo na ule mchunaji haoni maana kwa sababu mwisho wa kuchuna ile ngozi anapata nini? Ngozi anayuza shilingi 500 mpaka 1000. Kwa hiyo anaona fadhali akatekate na sasa hivi kumetokea watu wanaochukua zile ngozi kwenda kuziprocess kwa ajili ya kuapa eh hao walinzi wa nyumbani mbwa. Kwa sasa hiyo nayo imeleta shida nyingine. Kuna kitu kinakuja pole pole lakini watu watakavyojua ubora wa mbwa nyumbani tayari ngozi itaonekana ni kitu cha kuchemshia mbwa. Bwana Moshi pia anafafanua umuhimu wa elimu ili kupata ngozi bora ambayo inaweza kutumiwa viwandani kwa ajili ya kutengenezea bidhaa. Elimu inatolewa kwa wafugaji ambao ndiko ngozi na kuanzia. Elimu inatolewa inatakiwa elimu itolewe ama tunaitoa kwa wachinjaji. Kwa sababu mchinjaji naye anahitaji elimu 
kuna muda wa wa kumkata ng'ombe shingo ukimweka muda mrefu kuna shida yake kuna elimu inatakiwa tuelewe kwa wachunaji wa ngozi wale wachunaji wa ngozi wanatakiwa wafundishwe jinsi ya kuchuna unaanzia wapi ichukue muda gani katika uchunaji wa mnyama mmoja kuna na muda wake wa kuchuna uwezi kuchuna ukaondoka ukaja kesho yake au baada ya masaa kadhaa pale kwa wachunaji wana tatizo lingine pale nao toa elimu kuhusu na vifaa wote hawa wachinjaji na wachunaji utoe na vifaa gani bora ambavyo vinatumika ambavyo Tanzania kwa kweli hatuna wao wanajua kisu cha kukata shingo ile ndio kisu hicho hicho kinatumika kwenye kuchuna ngozi ambapo sio sawa ndio maana unaona ngozi ile zinatoka na matundu mashimo eh, natoka na na, na na vitu vingi wengine ngozi ni chafu hawajui muhimu wake baada ya kupata elimu juu ya ngozi makala haya yanafika katika machinjo ya kisasa yaliyopo katika eneo la Sakina jijini Arusha kushuhudia namna ngozi na vilindwa ili ibaki na ubora kabla ya kupelekwa viwandani mwenyeji wetu katika machinjo haya ni dr Tabo Manyama ambaye ni mkaguzi wa ngozi na nyama katika machinjo hayo na ambaye anatufahamisha namna wanavyohakikisha mnyama anachunwa ngozi vizuri ili ibaki na ubora wake. Tunachokifanya hapa ni kuhakikisha kwamba tangu mnyama anapoingia hadi tunapopata mazao yanayotokana na huyo mnyama vyote vinakuwa katika ubora ule ule aliyotoka nao shambani. Mnyama akifika kwanza akipokelewa kumbukumbu zake zinawekwa kwenye daftari. Tunafanya ukaguzi wa awali wa huyo mnyama jinsi tulivyompokea alikuwa katika hali gani alikuwa mgonjwa au hakuwa mgonjwa. Kwa hivyo kabla mnyama hajachinjwa tunafanya ukaguzi wa awali. Tukibiridisha kwamba huyu mnyama atatoa nyama bora ndio tunaruhusu sasa akachinjwa. Tukigundua kwamba huyu mnyama hatatoa nyama bora. Kwa mfano amekonda. Kwa mfano amekuja na ugonjwa wa ngozi. Tunamweka pembeni mpaka hapo atakapokuwa amefanyiwa huduma itakayohakikisha kwamba sasa nyama yake inakuwa ni bora na salama au ngozi yake imekuwa bora na salama kwanza tunahakikisha damu yote imechulizika yani mnyama akichinjwa tunamnyanyua kichwa chini miguu juu sasa hiyo inafanya damu itiririka ikitiririka tunajua wadudu wanaotukula ngozi wanapenda pia damu kwa hivyo damu ni chakula kizuri cha wadudu wanaoharibu ngozi. Kwa hivyo kama ngozi haina damu ndani yake hata wale wadudu hawataweza kukaa kwenye ile ngozi. Kwa hivyo hawataweza kuitafuna kirahisi kile. Hawataweza kuitafuna kwa sababu chakula chao ambayo ni damu haitakuepo pale. Kwa hivyo ngozi kwanza mnyama anachinjwa, ananinginizwa ili damu iishe. Damu ikiisha wale wadudu wanakosa chakula. Kwa hivyo hawataweza kujaribu sasa damu ikisha kisha mnyama kifa kabisa tunahakikisha kwamba damu ime kisha ndio tunaanza kumuondoa ngozi Dr. Manyama pia anasema ngozi inapaswa kutunzwa tangu mnyama akiwa hai hususan katika kukabiliana magonjwa ambayo yanaathiri ngozi ya mnyama Kwanza ni malisho Mnyama anakula kitu gani Mnyama anavyokula kia alacho ndicho kinatengeneza ngozi. Malisho lakini pia ni huduma za chanjo. Kuna magonjwa kama kama ugonjwa wa ngozi. LSD, mange. Hayo ni magonjwa ya ngozi. Sasa mnyama anahudumiwaje anapokuwa shambani? Je, wanaogeshwa? Kuna wanyama wametobolewa na kupe? je wanaogeshwa 
huduma zote wanazofanyiwa kule shambani kuna wanyama wanaokuwa na mapemba na mtoboa mwenzake wanapigana na mtoboa mwenzake inaharibu ubora wa ngozi kwa hivyo tunashauri pia kule shambani kwamba wanyama wakatwe pembe ili wasije wakatoboa wenzao wakatoboa ngozi kwa wanyama wenzao lakini pia gen, gen, genetic ya, ya mnyama inasababisha ngozi kuwa bora zaidi kwa hivyo sasa hivi tuna tunashawishi watu wao wa, sasa hivi tunashawishi wakulima wapandishe mifugo yao hii mifugo ya kisa, ya kizamani ya kienyeji mifugo ya kienyeji waipandishe na madume yaliyoboreshwa ili katoto katakapopatikana hapo kawe na vijana saba vizuri baada ya ngozi kukusanywa katika machinjo haya sakina wateja kutoka viwanda mbalimbali huwa wanafika katika machinjo haya kwa ajili ya kununua ngozi kikiwemo kiwanda cha ngozi cha Salex kilichopo mkoa wa Arusha. Bwana Paul Dismas ni meneja wa kiwanda hicho ambaye anatufahamisha hatua zinazofuatwa mara baada ya kununua ngozi katika machinjio na kuiongezea thamani kalba kuyuza katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Tunapopokea ngozi mbichi kutoka machinjioni hatua ya kwanza ni kuzipima ili kupata uzito halisi wa hizo ngozi. Na hatua ya pili ni kuzifanyia uhifadhi uh, kwa maana ya kuna uhifadhi wa namna mbili. Uhifadhi wa kwanza ni kuzikausha ziwe kavu na uhifadhi wa pili ni kuziweka chumvi. Kwa hiyo tukishapima ngozi ambazo zimetoka machinjioni tunazipima alafu tunazihifadhi katika njia inayotakiwa kama mnavyoweza kuona hapo. Na baada kuzihifadhi hatua inayofuata ni kuzipeleka kiwandani kwa ajili ya kuanza process ya kuchakata hiyo ngozi. Na hatua ya, ya, ya pili baada ya uhifadhi ni kwenda kuziloweka tunaita soaking. Lengo la kufanya soaking ni kufanya ngozi irudi katika hali yake ya awali kwa maana kuifanya iloane na iwe urudi katika ubichi wake. Na vile vile um, sababu ya pili ya kufanya hiyo ngozi soaking au kuiloweka ni kuondoa uchafu wote ambao ulitokana uli, uli, uli na, 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 na handling mbalimbali mpaka tuwe kwenye process ya, ya kuzihifadhi. Baada kuziloweka tunaweka madawa yetu ya kiwandani kwa ajili ya kuondoa manyoya na vile vile kulayanisha yale manyama yote yanayobakia wakati wa uchunaji. Lengo ni kuondoa uchafu wote kwenye ngozi ili tubaki na ngozi kamili. Hatua hiyo inachukua masaa 24. Baada ya hapo tunayahamisha ngozi yetu kupere katika mashine maalum kwa ajili ya kuondoa nyama nyama zote ambazo zinabakia wakati wa uchunaji. Na mashine zetu baada ya kufanya hiyo kazi tunazihamisha katika mitambo ya kuipika hiyo ngozi hiyo ngozi kamili kwa kutumia madawa ya viwandani. Lengo ni kupata um, ngozi ambayo imeprocesiwa ime katika hatua ya kati tunaita wet blue. Ikifika kwenye level ya wet blue hatua hiyo inachukua masaa 24 mpaka 28. Baada ya hapo ngozi yetu itakuwa iko tayari katika hatua ya wet blue ambayo kimsingi tunaita ni hatua ya kati. Bwana Dismas anazungumzia madaraja tofauti ya ngozi zinazozalishwa katika kiwanda hicho. Uhitaji wa ngozi pamoja na kuainisha masoko mbalimbali ambapo ngozi hizo zinauzwa. Tuko na madaraja ya ngozi ya aina tano. Daraja la kwanza ni ile ngozi nzuri kwa maana aina matatizo yoyote, aina magonjwa yoyote ya ngozi, haikuathiriwa na shughuli za uchunaji kule machinjioni na haikuharibika wakati wa uhifadhi. Kwa hiyo daraja la kwanza la ngozi ni hiyo ambayo haina matatizo aina yoyote. Na daraja la pili ni ile ambayo inaweza kuwa na matatizo kidogo um, kwa maana ya kuna shimo lakini lazima shimo liwe pembeni ama kusiwe na moto aina yoyote na kusiwe na magonjwa aina yoyote. Kwa hiyo daraja la pili ni hilo ambayo itakuwa na matatizo angalau kidogo kulinganisha na daraja la kwanza ambayo haina matatizo yoyote. Na daraja la tatu 
ni ile ambayo sasa unaweza kukuta ina matatizo kidogo kwa maana ya kuna aidha mashimo ambayo inatokana wakati wa uchunaji ama ina ina moto ambayo tunaita brand mark ambayo inatokana mfugaji na tu na, na, na daraja la nne ni ngozi ambayo uh, tunaita ni grade 6 ambayo kimsingi ina matatizo kwamba ina mashimo ama imeharibika wakati wa uchunaji ama kuna moto mkubwa sana kwa maana ya brand mark ambayo ilitokana na, na mfugaji mwenyewe na daraja la mwisho ni reject ambayo tunaita ni grade number 7 hiyo sasa unakuta ina shida either ya moto pande zote ama ina, ina maupele kutoka na, 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 na kupe kule ambako mfugaji alikuwa anafanya shughuli yake pengine hakuogesha na hiyo ngozi imeharibika inawezekana hata pia kwenye maeneo yetu ya machinjio ambapo um, wanao wanaochuna wameharibu ngozi kwa kutumia visu vyenye ncha kali kwa hiyo eh, baada ya upangaji wa madaraja kuna daraja la kwanza la pili na la tatu ambao ni daraja ya ngozi ambayo tunasafirisha kwenda nje ya nchi na daraja la la la, 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 la nne na la tano kwa maana ya grade 6 na grade 7 tunatumia kwa ajili ya ujasiria mali wetu wadogo hapa tuna, tunatengeneza kwa ajili ya matumizi ya ndani soko letu kubwa la ngozi kwa wakati huu ni China na India eh maendeleo na mazungumzo na wenzetu katika nchi nyingine za Ulaya kama kama Italia ili kuweza kuweza kuona uwezekano wa kuchukua ngozi kutoka hapa kwetu Tunaishauri serikali yetu najua serikali sikivu imefanya mengi kwa ajili ya kusaidia uh, wawekezaji wa ndani na sisi tulikuwa na changamoto kama ulivyoona tuna ngozi nyingi sana ziko chini kuanzia ngozi gafi mpaka ngozi ambayo imeshakuwa processed kwa maana ya wet blue upande wa wet blue serikali katika nchi za Afrika Mashariki zilikubaliana kwamba ziondoe tozo ya asilimia kumi ya thamani ya hiyo ngozi inapouzwa nje ili kuweza kuweka mazingira mazuri ya wa, wa, watu wenye viwanda kunufaika na mazao ya ngozi kitu cha pili ni madawa tunayotumia kwa ajili ya kuzalisha ngozi baada ya madawa yale bahati mbaya sana katika nchi yetu ya Tanzania tuna tunaingiza dawa madawa yale kutoka nje Waingizaji wa zile dawa wanalipa tozo nyingi sana ambazo mwisho wa siku zinafanya dawa ile iwe gali. Na sisi tunavyo kwenda kununua kwa wale wa suppliers au wasambazaji tunabidi tununua kwa bei ya juu. Kitu ambacho inaongeza eh, gharama za uzalishaji na mwisho wa siku inatuondolea ushindani katika soko la Afrika Mashariki kwa maana wenzetu katika nchi nyingine kama Kenya na Uganda tayari angalau wana viwanda vya kutengeneza madawa ya kuchakata ngozi alafu vile vile ushuru katika kuingiza madawa yale yameondolewa katika nchi zao. Kwa tugeza kuyomba serikali iweze kuangalia bei ya madawa tunayotumia kwa ajili ya kuzalisha ngozi ili angalau kuondoa zile tozo, kufanya ngozi, thamani ya ngozi iweze kupanda juu na sisi tuweze kuuza katika nchi za nje. Na kitu kingine ni upande wa masoko. Ngozi zetu tunayomba serikali iweze kusaidia wadau mbalimbali katika sekta ya ngozi kuanzia na mfugaji na hata kwenye machinjio yetu kupeleka elimu sahihi na vile vile kusambaza maogesho ili kuhakikisha kwamba um, eh, mifugo inayofuga katika maeneo mbalimbali ya nchi yanakuwa na ubora sahihi katika zile ngozi zao na vile vile eh, kiboresha kupeleka ma, eh, vifaa vya uchunaji katika machinjio yetu kama vile visu ambavyo havina ncha kali kwa vinasaidia wachunaji wetu kwa ajili ya kupata ngozi nzuri kwa namna hiyo tunahakika kabisa kama kila mtu atafanya kazi yake sawa sawa kuanzia kuogesha mifugo kutengene kutinja kuchuna vizuri mwisho wa siku tutapata ngozi yenye ubora itatujengea mazingira mazuri ya ushindani katika soko la dunia Naam, hadi hapo tunafikia mwisho wa makala haya kwa leo. Ambapo umefahamu maana ya ngozi, aina za ngozi na namna ngozi inavyotunzwa na kuongezewa thamani na kuuzwa ili kuweza kutengenezea bidhaa mbalimbali. Ewe mfugaji, ni wakati sasa wa kuthamini zao la ngozi ili viwanda vya ngozi vilivyopo nchini viweze kupata ngozi bora 
ambayo itatumika kutengenezea bidhaa mbalimbali na kuongeza ajira katika viwanda vya ngozi nchini. Kwa niaba wote waliondaa makala haya, mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Ufugaji bora kwa maendeleo. Tanzania inakuwa Ongezi kwa wizara 